Ranjan Sharma. Today I am going to discuss the role of the uh, enzymes in the cheese formation. So, उससे पहले बेटा cheese के बारे में थोड़ा introduction करते हैं. So, <coughs> cheese is generally a uh, term <coughs> for a diverse group of milk-based food products. Cheese is produced throughout the world in wide range flavor, texture and the form. <coughs> cheese बेटा हमारे पास जो चीज की कंपोजिशन है चीज की कंपोजिशन आपको प्रोटीन है फैट है यूज द मिल्क ऑफ द काउ बफलो एंड गोट और शीप ये यूज होता है चीज की फॉर्मेशन में और चीज इज फॉर्म बाय द सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेगुलेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन कैसिन क्वेगुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा वॉट इज मतलब क्वेगुलेशन तो जैसे मान लीजिए मिल्क में आपके जो प्रोटीन है <coughs> ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लीजिए मिल्क में जो आपकी जो प्रोटीन है ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है अगर आप ये प्रोटीन सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं क्वेकुलेशन क्या बोलते हैं मतलब कि जो आपके जो प्रोटीन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है जो मॉलिक्यूल्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पास मिल्क में जब वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट में तो उसकी वजह से आपके पास जो मिल्क की जो बेसिकली दैट हम बोल सकते हैं मिल्क का जो कंपोजिशन है ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगा कुछ पार्ट सॉलिड हो जाए कुछ पार्ट आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं क्वेगुलेशन क्लियर तो ऑब्जेक्टिव क्या है चीज मेकिंग के वट आर ऑब्जेक्टिव फॉर चीज मेकिंग टू ऑप्टेन ऑप्टिम चीज कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू मॉइस्चर एसिडिटी फैट प्रोटीन एंड द मिनरल एस्टेब्लिश द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ चीज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल ठीक है परफेक्शन तो ये तो आपके बेसिक पॉइंट है चीज फॉर्मेशन के चलिए हम इसका जो मेजर आपका जो जो प्रोसेस है चीज का वो आपके साथ शेयर करते हैं सबसे पहले तो देखिए ध्यान से इसको बहुत ध्यान से आपको मैग्नीफाई करके हम दिखाएंगे ठीक है इसको थोड़ा सा कैमरे के साथ प्रॉपरली आपको अच्छी तरीके से दिखाएंगे बेटा देखिए सबसे पहले आपके पास नंबर वन पे आया रॉ मिल्क नंबर वन आपके पास क्या आ रहा है रॉ मिल्क आ रहा है रॉ मिल्क का सबसे पहले हम इसको करेंगे पेस्टराइजेशन करते हैं ठीक है मशीन में आप इंडस्ट्रीज लेवल में जाएंगे इसको पेस्टराइजेशन किया जाएगा तो इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करके देन कूल किया जाएगा उसके बाद इसको हम क्या करते हैं बेसिकली फिल्ट्रेशन करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन फिल्ट्रेशन करते हैं मिल्क का तो मिल्क आपने लिया पहले रॉ मिल्क लिया उसको पहले आपने पेस्ट्रेशन किया देन उसको फिल्टर कर लिया उसके बाद ये मिल्क को आप एक बड़े से कंटेनर में डालते हैं उसके बाद बेटा इसमें हम डालते हैं स्टार्टर कल्चर डालते हैं क्या डालते हैं स्टार्टर कल्चर स्टार्टर कल्चर का मतलब है ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं जो कि मिल्क को थोड़ा सा क्या करते हैं एसिडिफाइड करते हैं क्या करते हैं थोड़ा सा एसिडिफाई स्टार्टर कल्चर जो मिल्क को आपको एसिडिफाई करेंगे साथ के साथ कुछ टाइम आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम यू विल एड द रेनेट एंजाइम क्या डालते हैं रेनेट एंजाइम डालते हैं ये जो एंजाइम्स हैं फिर क्या करते हैं जो मिल्क की क्वेगुलेशन करते हैं क्या करते हैं मिल्क की क्वेगुलेशन इसको कर्ड्स बन जाते हैं इसमें थोड़े सॉलिड से छोटे छोटे पीसेस बनने शुरू हो जाते हैं इसको बोलते हैं कर्ड बीच में साथ में क्या रहता है वाटर कंटेंट इसको बोलते हैं बेसिकली जो वाटर है वो हल्का सा क्या रहेगा वे की फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में तो ये जो कर्ड्स बन जाते हैं इसको स्कर्टिंग की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं क्वेगुलेशन अब उसके बाद ये देखिए ये जो कर्ड्स बन रहा है इसमें से जो आपका लिक्विड पार्ट है यहाँ से क्या करते हैं ड्रेन कर देते हैं पीछे क्या रह जाता है आपके पास सॉलिड कर्ड्स और सॉलिड कर्ड को फिर हम क्या करते हैं इसको छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करते हैं मिलिंग मशीन के साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं इसको बेसिकली ब्रेक कर लेते हैं उसके बाद उसके बाद इसको हम क्या करते हैं बेसिकली इसकी प्रोसेसिंग करते हैं मोल्ड्स में जो जो मोल्ड आपको जैसे जैसे मोल्ड आपको चाहिए उसकी हम क्या करते हैं प्रोसेसिंग करते हैं लास्ट में इसको हम क्या करते हैं राइपनिंग करते हैं इसको मेच्योरेशन के बाद इसको मार्केट में हम क्या कर सकते हैं वी कैन सेल इट आउट सो दिस हाउ द चीज इज फॉर्म तो इसके प्रोसेस को हम डिटेल डिस्कस करते हैं बेटा चलिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज द मिल्क फ्रॉम द इवनिंग मिल्किंग इज अलाउड टू स्टैंड ओवर नाइट पहले इसको पूरा रात कर रखते हैं By the natural process, this milk have partially separate during the overnight standing period. This cream is skimmed off, and the partially skimmed milk is combined with the whole milk from the morning milking. So, beta, the cream is separate. And the milk is mixed with the morning milk. So, what do we do? We mix it. Mix it. First step is the mixing of the milk. Milk is. After that, beta, our second step is the pasteurization step. मिल्क इज ग्रेजुअली हीटेड टू दर्टी टू थर्टी फाइव डिग्री सी बिफोर एसिडिफिकेशन एंड द क्वेकुलेशन सेकेंड स्टेप हीट करते हैं इसको हीटिंग एंड कूलिंग 
अब उसके बाद हम क्या डालते हैं इसमें स्टार्टर कल्चर डालते हैं क्या डालते हैं स्टार्टर कल्चर जिसको हम क्या बोलते हैं एसिडिफिकेशन बोलते हैं स्टार्टर कल्चर क्या होते हैं स्टार्टर कल्चर इज एडेड टू द मिल्क टू चेंज द लेक्टोस वो क्या करता है आपके मिल्क पे क्या होता है लैक्टोस होता है वो लैक्टोस को किसमें कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में अब लैक्टिक एसिड के कारण वो जो मिल्क की जो एसिडिटी है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है बेटा इंक्रीज होती है उसकी पीएच डिक्रीज हो जाती है तो दिस प्रोसेस चेंज द एसिडिटी लेवल ऑफ द मिल्क एंड बिगेन द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द मिल्क फ्रॉम द लिक्विड इन द सॉलिड तो यहाँ पे आपका जो मिल्क है वो लिक्विड से उसके बीच में छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे उसके बाद बेटा हमारा हम डालते हैं फर्मेंटेशन स्टार्टर हम क्या डालते हैं उसके बाद फर्मेंटेशन स्टार्टर द फर्मेंटेशन स्टार्टर बेसिकली स्टार्टर कल्चर जो हमारा फर्मेंटेशन स्टार्टर भी होता है ये बेसिकली प्रेपरेशन एसिस्ट द बिगनिंग ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस इन द प्रेपरेशन ऑफ वेरियस फूड एंड फर्मेंटेड ड्रिंक तो स्टार्टर कल्चर हम वर्ड क्या यूज करते हैं स्टार्टर कल्चर का मतलब होता है इसमें माइक्रोगेजम्स हैं जो कि हमारी फर्मेंटेशन में क्या करते हैं मदद करते हैं स्टार्टर वॉट इज स्टार्टर कल्चर स्टार्टर कल्चर एक कल्चर है कल्चर का मतलब क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे माइक्रोगेनिज्म ने ग्रो करवाए मीडियम को वो माइक्रोगेनिज्म को यूज करेंगे जो कि हमारे इस फूड प्रोडक्ट को जो मिल्क की फॉर्मेंटेशन में क्या करते हैं मदद करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा स्टार्टर कल्चर अब नेक्स्ट स्टेप पे आता है हम इस पे क्या डालते हैं रेनेट एंजाइम डालते हैं रेनेट रेनेट क्या करती है इसको मिल्क को और सॉलिडिफाई करती है ठीक है ये जो आपके पास सॉलिडिफिकेशन है उसको थोड़ा सा एनहांस करती है क्या करती है एनहांस तो आपके पास यहाँ पे कस्टर्ड जैसा मास बन जाता है जैसे देखेंगे आप जैसे मिल्क अभी ऐसा लिक्विड जैसे दिखाई दे रहा है उसके बाद आपके पास ये ऐसा हल्के हल्के से क्या बन जाते हैं यहाँ पे कस्टर्ड जैसा क्या बन जाता है मास बनता है तो उसको क्या बोलते हैं ये जो आपका जो कस्टर्ड जैसा मास होता है इसको बोलते हैं क्वेगुलेशन बन जाते हैं क्या बन जाते हैं क्वेगुलेशन अब रेनेट एनजाइम क्या है रेनेट एनजाइम इज एनजाइम Which is used to coagulate the milk during the cheese making process. तो ये जो है ये आपके मिल्क की कोगुलेशन के लिए हेल्प करती है उसको चीज फॉर्मेशन में भी ये मदद करती है Rennet is derived from a one of the four sources, the stomach lining of the young calf. ठीक है यहाँ तो stomach lining से लिया जाता है young calf की And the enzyme Rennet is found in the stomach living uh, lining of the animal because it aids in the digestion of the mother milk. क्योंकि ये मदर मिल्क की डाइशन में क्या करता है जो भी काफ में लाइनिंग में पाया जाता है जो कि मदर मिल्क जो लेता है वो तो उसकी डाइशन में मदद करता है प्लांट में पाया जाता है माइक्रोब्स जो होते हैं जो फंगस के यीस्ट के वो रेनेट एंजाइम क्या करते हैं सिक्रीट करते हैं और ये कई बार हमारे जेनेटिकल इंजीनियर रेनेट भी एंजाइम भी होते हैं जो हमारे जेनेटिकली हमारे मॉडिफाई किए गए हैं एंजाइम्स तो ये आपके सोर्सेज हैं तो रेनेट एंजाइम का काम क्या होता है बेटा जो आपका मिल्क है उसकी क्वेगुलेशन में मदद करेगा और उसकी चीज फॉर्मेशन में क्या करेगा ये हेल्प करेगा नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप फोर्थ आता है अब जब आपने रेनेट एंजाइम डाल दिया तो आपके पास कर्ड्स जो आपके पास सॉलिड मास बनना शुरू हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे इट इज देन कट इन स्मॉल पीसेस टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लिक्विड वे फ्रॉम द मिल्क सॉलिड तो इसको हम कट करते हैं ताकि आपका जो जो आपका सॉलिड कर्ड है उसको लिक्विड वे से क्या किया जाए सेपरेट किया जाए ठीक है बेटा लार्ज कर्ड आर क्विक एट द लो टेम्परेचर यील्डिंग सॉफ्टनेस चीज लाइक एंड द कर्ड्स कट स्मॉलर एंड कुक्ड एट द हायर टेम्परेचर यील्डिंग द हार्डर चीज तो बेटा जो आपके पास लार्ज कर्ड्स होते हैं वो उसको कुक करते हैं लोअर टेम्परेचर को जो कि आपको सॉफ्ट चीज देते हैं अगर आप हायर टेम्परेचर पे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा हार्ड चीज पे देगा तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेसिंग तो उसके बाद क्या करते हैं जो चीज मेकर कुक स्टर्ड द कर्ड एंड वे अंटिल द डिजायर टेम्परेचर एंड फॉर्मलेस ऑफ द कर्ड इज अचीव तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चीज इज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चीज इज रिक्वायर्ड उसके आप टेम्परेचर क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं एंड देन उसके बाद क्या होता है जो वे होता है और जो कर्ड होता है वो दोनों सेपरेट किए जाते हैं वे आपका ड्रेन आउट हो जाता है बेटा वे आपका क्या होता है ड्रेन आउट होता है और कर्ड को आप क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है सॉल्टिंग जो आपका जो कर्ड है जो आपने सेपरेट किया वे से उसमें आप क्या डालते हैं सॉल्टिंग डालते हैं सॉल्ट एंड फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव ठीक है वो आप उसमें डालते हैं देर आर सेवल वेज टू यूज सॉल्ट सॉल्ट कैन बी एडेड इन द कर्ड द चीज इज बीइंग मेड आउटसाइड ऑफ द व्हील ऑफ चीज चैम्पर रब विद सॉल्ट और विद डैम क्लो सो दैट सॉफ्ट ने ब्राइन तो चीज इज आल्सो बी बाथ डायरेक्टली इन द वॉट ऑफ ब्राइन तो बेसिकली यहाँ पे सॉल्ट डालने के अलग अलग तरीके हैं तो बेसिकली सॉल्ट इज एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव ठीक है और इसका फ्लेवर भी सॉल्ट क्या करता है एनहांस करता है चीज का तो सॉल्टिंग हम सॉल्टिंग का मतलब होता है एड
उसके बाद कर्ड ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट हैंडिंग टेक्निक एंड सॉल्टिंग अफेक्ट द हाउ द कर्ड इज ट्रांसफॉर्म इन टू द मेनी चीज प्रेटी मेड तो उसको सॉल्ट को जो हमारा कर्ड होता है उसमें जो हमारी जो सॉल्टिंग अफेक्ट है उससे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ चीज की फॉर्मेशन हो सकती है देन लास्ट इज द शेपिंग शेपिंग का मतलब है जो चीज है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड्स में आप उसको डाल के उसको स्पेसिफिक शेप दे सकते हैं एंड देन जो उसके बाद जो लिक्विड पार्ट अभी जो एक्सपेल होता है मशीन से जो वे का पार्ट होता है वो यहां से एक्सपेल हो जाएगा और जो जो आपका जो चीज होगा वो फाइनली एक अपनी फाइनल स्टेज पे आ जाएगा तो दिस इज हाउ द रेडेड एंजाइम हेल्प इन द प्रोसेसिंग ऑफ द चीज थैंक यू बेटा